Se equivocan los que piensan que la brutal agresión de las tropas invasoras contra la Franja de Gaza es producto del ataque realizado por Hamas a los territorios dominados por el Estado hebreo. Esto es solo el resultado de la estrategia de cerco y asfixia diseñada décadas atrás por Washington y Tel Aviv para expulsar hasta el último palestino de su hogar ancestral. Lo que quieren y hasta donde desean llegar lo dicen los propios representantes políticos de ambas naciones. En estas voces y los hechos consumados encontraremos la verdadera respuesta a tan escandalosa vulneración de los derechos humanos. No obstante, el mundo se ha levantado en defensa de las víctimas, desconcertando a los agresores. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande desde el comienzo de las hostilidades contra la Franja de Gaza, la mediática occidental nos ha hecho pensar en una falsa relación de causa y efecto, argumentando que esto es producto de los ataques realizados por Hamas contra los colonos de la nación hebrea. No obstante, según declaran los propios representantes de Tel Aviv, todo responde a un plan previamente diseñado. Es así como desde mediados del siglo XX las potencias occidentales idearon la instalación de un enclave en el Medio Oriente, teniendo como excusa el llevar al pueblo hebreo a los míticos espacios de la tierra prometida. No obstante, la región estaba ocupada por una abundante población árabe, los palestinos, quienes fueron ilegalmente despojados de sus territorios. Tras el final de la Segunda Conflagración Mundial, los británicos decidieron trasladar la responsabilidad de esta decisión a la recién creada Organización de las Naciones Unidas, quien en un inconcebible dictamen cedió el 55% del territorio a los hebreos, cuya población era de 600.000 habitantes, y el restante 45% a los palestinos, que sumaban 1.300.000. Al poco tiempo, los recién llegados comenzaron los ataques contra las comunidades árabes y les arrebataron un 28% más de su territorio, quedando reducidos a la franja de Gaza y Cisjordania. En esa ocasión, 780.000 personas perdieron sus hogares. Este despojo ha ocasionado innumerables conflictos a lo largo de 75 años, por lo que de aquellos polvos, estos lodos. Hoy, los palestinos hacen frente a fuertes restricciones impuestas por Tel Aviv que les dificulta movilizarse para trabajar, estudiar o visitar a sus familiares. La economía de Gaza ha sido devastada y su índice de desempleo ronda el 50%. La nación hebrea controla las fronteras y los espacios aéreos y marítimos del enclave, esto en medio de las ignoradas protestas de la ONU. Es así como el 80% de la población de Gaza depende de la ayuda internacional y cerca de un millón de personas no saben qué comerán cada día. Las Naciones Unidas gestionan 22 centros de salud y la única entrada para los aportes provenientes del mundo entero se realiza a través del Paso de Rafah en la frontera egipcia. Sin embargo, el acceso está condicionado por Tel Aviv. A raíz de esta situación es que jamás la organización que gobierna y aglutina a los gazatíes lanza su ataque como un grito desesperado ante la actitud indolente de los organismos internacionales. Esto trajo como consecuencia una brutal agresión contra los habitantes del enclave palestino, vulnerando con ello todos los pactos vinculados con el respeto a los derechos humanos. Es así como se impuso el desplazamiento forzado hacia el sur de Gaza a 1.400.000 personas que habitaban el norte del enclave, obligados a emigrar por el incesante bombardeo sobre la población civil, lo que sin lugar a dudas es un delito de lesa humanidad. Estas acciones supuestamente estaban dirigidas a eliminar a los combatientes de Hamas. No obstante, hasta ahora van 11.500 civiles fallecidos y 28.000 heridos, muchos de gravedad. Por otra parte, la franja de Gaza ha sido dividida en dos. El plan es proseguir con los bombardeos hasta que no quede un palestino en el norte. Con el desplazamiento forzado de la población hacia el sur, Netanyahu propone la creación de una zona de amortiguación. Dicha zona estará al norte de la franja en un territorio que queda bajo el control militar de tropas invasoras por tiempo indeterminado, lo que puede ser para siempre dado el largo historial de despojo al que han sometido al pueblo árabe. De este modo, las personas desplazadas no podrán regresar a sus hogares, pues han sido destruidos. 
por lo que solo queda la salida del Sinaí egipcio a través del paso de Rafah, refugiándose en campamentos de tiendas de campaña que luego serán convertidos en ciudades. En tal sentido, se filtró un documento interno del Ministerio de Inteligencia israelí en el que se establece que para estos palestinos no hay la menor esperanza de regresar a sus sitios de origen. Una propuesta similar fue presentada recientemente por uno de los grupos de asesores más importantes de Tel Aviv, vinculado a Benjamín Netanyahu, lo que pone en claro que la intención es expulsar al pueblo palestino de su hogar en la franja de Gaza. Según el experto en Oriente Medio, H.A. Hellier, este es el plan que se maneja en los altos niveles de Tel Aviv. Recientemente llamó la atención un proyecto de la Casa Blanca que establece una financiación adicional para el gobierno de Netanyahu con el objetivo de abordar las necesidades potenciales de los gazatíes que deban huir o más bien ser expulsados a los países vecinos en una velada referencia al plan del Sinaí. Este modelo de desplazamiento ya se produjo con anterioridad. En 1948, con el plan Dalet y la diáspora de 1967, cientos de miles de palestinos fueron obligados a asentarse en Jordania, Líbano y Siria, como una medida presuntamente temporal, terminando en un hecho consumado y definitivo. No obstante, ahora se les presenta un problema, y es que Egipto ha dicho públicamente que no permitirá que esto suceda en su territorio. Según diversas informaciones, Netanyahu les ha pedido a varios líderes regionales e internacionales que lo ayuden a convencer a Egipto para que admita a la población palestina. Esto a cambio de que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional condenen una parte significativa de su deuda, lo que demuestra la participación de Washington detrás de los hechos. Más allá de lo dicho, la situación en el sur de Gaza es insostenible, por lo que parece inevitable la instalación de tiendas y hospitales de campaña en el lado egipcio para atender a la población palestina que será obligada a emigrar. En tal sentido, no debemos olvidar que el proyecto soñado por Tel Aviv es anexar los territorios de Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Siendo así como Netanyahu mostró un mapa, nada más y nada menos que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el Estado hebreo incluía estos territorios, por lo que en esa dirección es que se mueve la política de Tel Aviv al lograr la ocupación ilegal de Jerusalén y Cisjordania, por lo que no cabe duda de cuál es el plan y cuáles sus objetivos. En estos últimos años, cientos de palestinos fueron expulsados de sus hogares en ambos sectores del este de la región. Por lo demás, durante las recientes semanas, 13 comunidades han sido desalojadas por colonos y soldados en Cisjordania. Es así como hoy existen 600.000 colonos hebreos en este territorio, cuando a principios de siglo solo había 200.000. Desde hace algún tiempo se han intensificado las operaciones militares de las fuerzas de ocupación en la zona, donde han sido eliminados 130 pobladores, impidiendo la libertad de movimiento al resto de sus habitantes. En cuanto a Jerusalén, Tel Aviv revocó el estatus de residencia a 14.600 palestinos, despojándolos de su derecho a vivir en la ciudad. A pesar de esta vorágine represiva, algunos expertos militares indican que los hechos del pasado reciente les enseñaron que acabar con un grupo de resistencia bombardeando masivamente a la población y eliminando a un gran número de civiles solo provoca un aumento de la insurgencia. Así ocurrió en Afganistán, Irak y en la propia Gaza. En tal sentido, el general estadounidense Stanley McChrystal, quien dirigió el conflicto en Afganistán y lideró los comandos en Irak, estimó que por cada civil eliminado aparecen 10 nuevos combatientes. Esto porque cada una de las víctimas tiene un hermano, un padre, un hijo o un amigo que se sumarán a la lucha contra el adversario común. De igual manera, la Oficina Nacional de Investigación Económica llegó a la misma conclusión en un informe llamado El efecto de las bajas civiles en Afganistán e Irak. En Gaza, un mes después de los bombardeos, los comandos de la resistencia siguen siendo la fuerza para responder a las tropas terrestres y ha aumentado el número de sus integrantes. Es así como la política hebrea se basa en hechos consumados, lo que implica la perpetuación de situaciones aparentemente transitorias. De este modo, la ofensiva se mantiene en el presente, prolongándose con cambios de intensidad durante tiempo indefinido. Esto continuará hasta que Tel Aviv alcance su objetivo y no quede un palestino en la zona. Por otra parte, Washington aportará 14.500 millones de dólares para apuntalar la barbarie. 
Mientras tanto, Netanyahu sigue eliminando civiles en Gaza. No obstante, un rumor viene creciendo en todas las ciudades del mundo y las milicias árabes e islámicas de toda la región se aprestan para hacer frente al adversario común. ¿Resistirá Palestina? Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande